ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് എൻ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റിൽ എപ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുക കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതായിരുന്നു ലിമിറ്റ് എക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് അൻ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിന്റെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിന് മുന്നേ ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് ഫോർ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചെക്ക് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആറ്റ് സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോൾ റിയൽ ആക്സിനാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകം ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് ഫോർ ആൾ നോൺ സീറോ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ് സീറോ ഫോർ ദ പോയിന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ചെക്ക് വെതർ ബോത്ത് ആർ സെയിം ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ സെയിം ടു എഫ് ഓഫ് സി ഓൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് കണ്ടിന്യൂട്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നാ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് c minus h limit h tends to zero f of c minus h which is equal to limit h tends to zero f of c minus h so we call c minus h and if the c no one is zero yeah na abo limit x tends to c minus f of x in uh, here limit x tends to Zero minus f of x equal to limit h tends to zero f of zero minus h uh, into sine one by zero minus h. Otherwise, so, this is limit h tends to zero minus h sine one by h. Or ga, e limit ne value kya hai? Mujhe toh mujhe kya limit h tends to zero. Minus h sin 1 by h h is 0 like you know, sin 1 by h infinity like you go but the sin in the parayin of its maximum value is 1 so sin in the parayin of hypnotic function bounded on that there is no infinity value it is always between minus 1 and 1 but as this function is bounded the value of this limit this limit in the value is equal to h so this h in the value of h this this has a maximum value of 1 അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ മൈനസ് എച്ച് സൈൻ വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റ് വിൽ ബി സീറോ കാരണം എച്ച് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോയിലേക്ക് പോകും നാ അടുത്തത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് എച്ച് equal to limit h tends to 0 0 plus h into sin 1 by 0 plus h which is equal to limit h tends to 0 h sin 1 by h h sin 1 by h ivide parne pole sin 1 by h h 0 like poyalum 1 by h infinity like evade nadu poikotta sin 1 by h is always bounded and the maximum value one ana appo h is zero like pogumbol this product as a whole becomes zero h is zero like pogunu idinna maximum value one ana appo h into one adayathu h tends to zero into one appo h is zero like varundoru ee product zero like pogum appo we have got limit x tends to zero minus f of x equal to zero limit h tends to zero
x tends to 0 f of x. Limit x tends to 0 f of x and we are defining the x uh, the, which is the same as f of 0. f of 0 is equal to 0 here. Equal to 0. Now we will limit x tends to 0 minus f of x and 0 here. Limit x tends to 0 plus f of x and 0 here. Limit x tends to 0 f of x that is f of 0 that is also 0. Therefore, this function is continuous at the point x equal to 0. 0 more in the point left, I will continue the definition for that. This function is continuous. So that is our first problem. Now, second problem is f of x equal to x raised to 8 minus 3x raised to 4 plus x plus 4 plus x square plus 1 divided by x plus 1 into x minus 2. This is the reward function of the combination. This part. This part is a polynomial function. This part is again a polynomial function. Now, so, even this polynomial function is continuous. In a continuous property, if f, g are continuous, if f, g are continuous, then f plus g, f minus g, f g. Are all continuous. F and G continuous on F plus G, F minus G, F into G continuous on and F by G is also continuous provided G of X not equal to 0. G 0 over the point of uh, F, F of G, uh, F by G in the point of function continuous side. Now, that is continuity of the property. If we will look at the E result, we will apply the E combinations on the value. This is a polynomial function. This is again a polynomial function. But this as a whole, this function is continuous. Every polynomial functions are continuous. This function is continuous, but E function has a whole. Now we would have g of x here uh, in this case, now we have x plus 1 into x minus 2 in the polynomial function. And uh, as a denominator, the function 1 by x plus 1 into x minus 2 in the polynomial function. This is not continuous at x equal to minus 1 and x equal to 2. Because if x minus 1 and x equal to 2, we will get to infinity. So, these two points are not continuous. But this function is continuous, this function is continuous, and also this whole function is continuous. So, these two points are continuous. But these two points are continuous. f of x is continuous. Continuous. So, we will get to the basic result. If f and g are continuous, then f plus g, f minus g, f into g, and f by g are all continuous. And f by g is continuous only at those points where g is not equal to 0. But that is how it is. g in the parallel function of x plus 1 by into x minus 2. Then so, minus 1 and 2 will be continuous. So, that is the point of view. And the point of view f of x is continuous. This function is continuous. This is the second problem. Now come to the uh, next problem. This is our third, third problem. Third problem is on, check the continuity of f of x equal to 1 by x minus a cosec 1 by x minus a at x equal to a. a x equal to a in the point of the e function that continuity check is over. Again, this whole function is defined in the interval minus infinity infinity minus infinity infinity in the point of whole real number line function defined on. Defined that uh, that is supposed to be defined on this minus infinity infinity. But I will tell you all the question over the again over the again over the question under. Let it be like that. And that means as a whole, this function is defined at uh, defining the whole real number line minus infinity infinity. Along that a in the point of f of a equal to zero. Along the where definition goes. Then, above and prior to this, there is no as the function is defined in the interval minus infinity infinity. A x equal to a in the point of this is an interior point. Apo, uh, e definition of the general limit, uh, limit x tends to c minus f of x equal to x tends to c plus f of x equal to f of c for c by root a. Yana. If the lambs same are going on, f of x will be continuous at x equal to a. Now, go around with them, check it out. Now, limit x tends to a minus f of x in the other one. Limit x tends to a minus f of x equal to limit h tends to 0 f of a minus h which is equal to limit h tends to 0 f of a minus h in the way more 1 by a minus h minus a cosec 1 by a minus h minus a which is equal to limit 
h tends to 0 minus 1 by h cosec minus 1 by h. Now h is really given more. What happens to this? H is equal to this whole quantity, this quantity, this infinity, minus infinity like an above. Even though I got this cosec uh, maybe uh, varying between certain values, but it is bounded. Uh, but e quantity, this quantity, e minus or h is equal to more e quantity is one minus one by zero, that is minus infinity. But this limit becomes minus infinity. This limit becomes a limit extends to a minus f of x. A, left limit minus infinity are. Similarly, limit x tends to a plus f of x in the coronal limit h tends to 0 f of a plus h which is equal to limit h tends to 0 limit h tends to 0 f of a plus h no in the x in a plus h no 1 by a plus h minus a cosec 1 by a plus h minus a but this is equal to limit h tends to 0 1 by h cosec 1 by h so limit h tends to 0 1 by h cosec 1 by x limit x tends to a plus f of x is limit h tends to 0 uh, 1 by h cosec 1 by h when the h is 0 like you will be this 1 by h will automatically go to infinity but as a whole this limit the value of the limit cosec 1 by h it is a bounded function but we don't have to do the limit h tends to 0 1 by h the limit h tends to 0 1 by h the limit that approaches infinity so here limit x tends to a minus f of x limit x tends to a minus f of x is minus infinity limit x tends to a plus f of x is infinity so we have continuity definition for the left limit to exist in the left right limit to exist in the left that is left limit is also minus infinity right limit is also infinity about this function has an infinite discontinuity at x equal to a. Now, the function 0 number in the point left, continuous item, left limitum, right limitum, functional value same than here. Run out the function, polynomial function in the uh, function and combinations are in the particular e and the point equal x equal to minus 1 and x equal to 2. E and the point equal to mathram continuous Allah, particular Allah point to our function continuous on. But our this function, this function at a in the point left, this has an infinite discontinuity. About a no other point la and continuous la. Matte point you look at the continuous area. Now our fourth function is a special function that is called Dirlet function. Dirlet function example only of you will show the here under e Dirlet function that called from the this is a function which is nowhere continuous. A the real number line la a where the point is there. A point la a function discontinuous area. The current is a general definition of the rational allowable function value 1 irrational allowable function value 0. Above, the proof of the epsilon delta definition is a proof on it. It can be proved very easily. Video is effective at the end of So, you do you study it as a homework or self assignment. That is the e function. Uh, give an example of a function which is nowhere continuous and you say yeah, you can directly easily write this like function the, the, the real number time the function in definition would be a either uh, rational number to the yeah, uh, either and rational number to deal there are infinite number of irrational numbers otherwise either irrational number to the yeah, other day there are infinite number of rational numbers uh, the real number of property like any function definition random would have chitter and you uh, the this function is uh, you have to use epsilon delta definition this function is nowhere continuous about this is an example of a nowhere continuous everywhere discontinuous real function and this is called a Dirlet function well the basic example will not be able to do but the other video is a very video on the other video for some other example of the change of the camera but this you have to be very careful. Alingi lele proof padi ke nam homework card se jayega hoga. Alingi le assignment card se jayega hoga. Dirlet function. Dirlet function. Ori point lele. E Dirlet function continuous sala. 
So we, I am stopping here at the uh, class at the video. But you can go to the class at the video. So no problem.